வணக்கம் ஐஷ்கட் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கிருமி தொற்றுக்கள் பரவக்கூடிய இந்த நேரத்தில் நம்முடைய வீட்டு வாசலில் இந்த செயலை செய்வதன் மூலம் கிருமி தொற்றுக்கள் ஏற்படாமல் நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் ஐஷ்கட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சாணத்தால் வீட்டையும் முற்றத்தையும் ஏன் முழுக வேண்டும் என்ற நம் முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் சாணம் அல்லது சாணி என்பது பசுமாட்டின் கழிவு ஆகும் இயற்கை உரம் விபூதி என பல வகைகளில் நமக்கு பயன் தரக்கூடியதாக இது இருக்கிறது மேலும் இது மிகச்சிறந்த கிருமிநாசினியும் கூட அதனால் தான் நம் முன்னோர்கள் சாணத்தை வாசலில் தெளித்தார்கள் மண் வீடுகளின் உள்ளேயும் சாணத்தால் பூசி மொழுகுவதையும் வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்கள் சாணத்தினால் தட்டப்பட்ட வரட்டியை அடுப்பறிக்க பயன்படுத்தினார்கள் இதன் மூலம் செய்யப்படும் சமையலானது சாப்பாடானது அற்புத உணவாக அமைந்தது சாணத்தின் சாம்பலானது சாணத்தை விட மிகவும் வீரியமுடையதாக இருந்தது எனவே செடி கொடிகளில் படர்ந்துள்ள பூச்சிகளை போக்குவதற்கும் சாம்பலை செடிகளின் மேல் தூவினார்கள் புனித தன்மையுடன் பக்குவப்படுத்தப்பட்ட பசுஞ்சான சாம்பலே விபூதியானது இது உயர்ந்த செல்வமாகவும் கருதப்படுகிறது பசுஞ்சாணத்தை வீட்டு வாசலில் தெளிப்பதால் அற்புதமான நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கிறது கிராமப்புறங்களில் முன்காலங்களில் அதிகமாக சொரி சிறங்கு போன்றவற்றால் பாதிக்கப்படுவார்கள் அம்மாதிரி பாதிக்கப்படும் பொழுது பசுவின் சாணத்தை அள்ளி தொழுவத்தை சுத்தம் செய்யும் பணியை அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள் அப்படி கோமியம் கலந்த பசுவின் சாணத்தை கையில் எடுத்து சுத்தம் செய்யும் பொழுது அது உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் படுவதற்கான வாய்ப்பு அமைகிறது பசுவின் சாணமும் கோமியமும் சிறந்த கிருமிநாசினி என்பதால் தொற்றுக்கள் சொரி சிறங்கு போன்றவை மறைந்து விடுகிறது மாட்டின் சாணத்தை வீட்டில் மொழுகுவதால் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய கெட்ட உணர்வுகள் மற்றும் கண் திருஷ்டிகள் போன்றவை அடக்கப்படுகின்றது நாம் வெளியே சென்று வீட்டிற்கு வரும் பொழுது நம்முடைய கால்களில் கிருமிகள் தொற்றி இருக்கும் பசுவின் சாணத்தால் மொழுகப்பட்ட வாசலை நாம் மிதிக்கும் பொழுது அந்த கிருமிகளானது அழிக்கப்படுகின்றது பசுவின் சாணமானது கிருமியின் ஆற்றலை வீரியத்தை ஒடுக்கும் தன்மை பெற்றதாக இருக்கிறது கிருமிகளின் விஷத்தை ஒடுக்கும் வல்லமை மாட்டின் சாணத்திற்கு உண்டு இதனால் தான் நம் முன்னோர்கள் மாட்டின் சாணத்தை வீட்டில் தெளி என்றார்கள் மாட்டு சாணத்தை வீட்டில் மொழுகினால் வீட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் சங்கடங்கள் வேதனைகள் சளிப்பு போன்ற உணர்வுகள் அளிக்கப்படுகின்றன பிரம்மமூர்த்தத்தில் விடியற்காலை வேளையில் பசுஞ்சாணத்தால் வீட்டையும் முற்றத்தையும் முழுக வேண்டும் கிருமிகளை ஒழிக்கும் திறனும் நச்சுத்தன்மைகளை முறிக்கும் திறனும் பசுஞ்சாணத்திற்கு உண்டு ஆகவே முற்றத்தை பசுஞ்சாணத்தால் மொழுகி வெண்ணிற பொடியால் கோலமிட்டு செம்மன் பட்டைகளால் அலங்காரம் செய்வதன் மூலம் அந்த இடத்தில் மும்மூர்த்திகளும் பிரசன்னமாகி விடுகிறார்கள் கோலத்தின் வெண்மையானது பிரம்மனையும் பசுமை நிறமானது விஷ்ணுவையும் செம்மை நிறமானது சிவனையும் குறிக்கிறது கிராமப்புறங்களில் பசுவின் சாணத்தை வீட்டு சுவற்றில் வரட்டியாக தட்டியிருப்பார்கள் இது அருமையான பாதுகாப்பு கவசமாகும் அதாவது வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய நோய் கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றதாக அந்த வீடு மாறிவிடும் அதனால் தான் வீட்டு சுவர்களில் மாட்டின் சாணத்தை வரட்டியாக தட்டி வைத்தார்கள் ஆகவே அந்த முறையை இக்கட்டான இந்த சூழ்நிலையில் நாமும் கடைபிடித்து வீட்டு வாசலில் தினந்தோறும் பிரம்மமூர்த்த வேளையில் தெளித்து வரக்கூடிய கிருமி தொற்றிலிருந்து நம்மை பரிபூர்ணமாக பாதுகாத்து கொள்வோம் மேலும் தகவல் அறிய ஐஷ்கட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி